పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఇరవైన అప్పటి మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉన్న రాయలసీమ దత్త జిల్లాలలో ఒకటైన చిత్తూరుకు చెందిన నారావారిపల్లిలో నారా కర్జూర నాయుడు అమ్మన్నమ్మ దంపతులకు జన్మించాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇద్దరు చెల్లెళ్లు ఒక తమ్ముడు ఉన్నారు వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం అప్పట్లో నారావారిపల్లిలో స్కూలు లేకపోవడంతో పొరుగూరైన శేషాపురం నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఒకటి నుండి ఐదవ తరగతి వరకు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం చదువుకున్నారు ఆరవ తరగతి నుండి తొమ్మిదవ తరగతి వరకు చంద్రగిరిలో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో చదివాడు ఇక్కడ చదువుకుంటున్నప్పుడే చంద్రబాబు పిల్లలందరినీ కూడగట్టి లీడర్ గా వ్యవహరించి అలాగే స్కూల్లో చిన్న చిన్న సమస్యలుంటే పరిష్కరించడం చేసేవాడు టెన్త్ క్లాస్ తిరుపతిలో చదివి పూర్తి చేశాడు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ గా వ్యవహరించి అందరినీ కట్టడి చేసేవారట ఇంటర్ లో పీఈసీ తీసి తిరుపతిలో చదువుకున్నారు అయితే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆ టైంలో తన మిత్రుడితో కలిసి రెండు మూడు నెలలు బెల్లం వ్యాపారం కూడా చేశారు ఆ తర్వాత సప్లిమెంటరీ రాసి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యాడు అప్పటి నుంచి చదువుపై శ్రద్ద చూపి చదివాడు ఇంటర్ అయ్యాక శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ఆర్థిక శాస్త్రంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేయాలని అక్కడ చదువుకున్నాడు చదువుతో పాటు తన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ తో కలిసి చుట్టుపక్కల గ్రామాలు తిరిగి గ్రామంలో బ్రతుకుతున్న ప్రజలు వారి జీవన విధానాన్ని గమనించమని తోటి విద్యార్థులు తీసుకుని వెళ్తుండేవారు తన గ్రామమైన నారావారిపల్లికి రోడ్లు సౌకర్యం సరిగ్గా లేక ఆర్టీసీ బస్సు రోజుకు ఉదయం సాయంత్రం రెండు సార్లు మాత్రమే వస్తుండేది వర్షాలు పడితే అది కూడా వచ్చేది కాదు ఈ సమస్య ఎప్పుడూ తనకి చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుండేది దాన్ని ఎలాగైనా పరిష్కరించాలని ఆ రోడ్డు ఉన్న లైన్ మొత్తం బాగు చేయడానికి తన ఊరి నుండి కొంతమంది యువతని అలాగే ఆ రోడ్డుకి సంబంధించిన అన్ని గ్రామాల యువతని సమావేశపరిచి ప్రతి శని ఆదివారాలు శ్రమదానం చేసి పక్కా ప్రణాళికతో రోడ్డుని గొంతలు లేకుండా అలాగే వర్షాలు వస్తే గొంతలు ఏర్పడకుండా తయారు చేయించాడు అప్పట్లో ఈ సంఘటన చంద్రబాబుకి చాలా మంచి పేరు తెచ్చింది అప్పటి నుంచి ప్రతి శని ఆదివారాలు స్టూడెంట్స్ తో కలిసి గ్రామాల స్థితిగతులు అధ్యయనం చేయడం మొదలు పెట్టాడు అయితే చంద్రబాబుకి పాకెట్ మనీ కోసం డబ్బులు అవసరం పడితే పేకాటాడి మరి డబ్బులు సంపాదించేవాడట సేవ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ కలిపి గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేసి అన్ని గ్రామాలు కవర్ చేసేలా వాళ్లని పంపించి ప్రతి గ్రామంలో బయోడేటా సంప్రదించి ఆయా గ్రామాల్లో సమస్యలుంటే ఆ గ్రామ యువతతోనే పరిష్కరించేలా ప్రణాళికలు రచించేవాడు దీంతో బాబుకి మరింత పేరొచ్చింది చంద్రబాబు తన బృందంతో ఎక్కడికెళ్లినా అతిథి మర్యాదలు అదిరిపోయేవట కోడికూరతో భోజనాలు ఏర్పాటు చేసేవారు ఏ ఊరిలో సమస్యలున్నా చంద్రబాబుని కలిసి వివరించేవారు తిరుపతిలో యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ తో కూడా గ్రామాల్ని పర్యటించి వారితో సమస్యల్ని పారద్రోలేలా ప్రణాళికలు రచించేవారు ఈ ప్రణాళిక రచన యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్ యూనియన్ కి లీడర్ గా ఎన్నుకునేలా చేసింది అయితే యూనియన్ లీడర్ గా నేను ఉండలేనని అన్ని కులాలు మతాలు ఒక్కటిగా ఉండాలని ఒక ఎస్సీ కుర్రాన్ని యూనియన్ లీడర్ గా నిలబెట్టాడు కాలేజీ టైం అయ్యాక అందరూ తిన్న తర్వాత అతన్ని గెలిపించడం కోసం చంద్రబాబు రాత్రి పగలు కష్టపడేవాడు రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుండి తెల్లారి నాలుగు గంటల వరకు ప్రతి హాస్టల్ రూమ్ కి వెళ్లి స్టూడెంట్స్ ని కలిసి నేను నిల్చోబెట్టి వ్యక్తి గెలిపిస్తే భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో వివరంగా చెప్పి విద్యార్థుల్ని మోటివేషన్ చేస్తుండేవారు ఈ విధంగా కష్టపడి అతన్ని గెలిపించాడు ఈ ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు వ్యూహ చిత్రత ఏమిటో తెలిసింది ఒకసారి తన వర్గం వారికి అపోజిషన్ వర్గం వారికి గొడవలు వస్తే తన వర్గంలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ భయపడుతుండటంతో మందు పోయించి మరి వాళ్ళకి ధైర్యంగా ఉండమని చెప్పాడు అప్పటి నుంచే చంద్రబాబు అనుకున్నది సాధించడం కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్లేవాడు ఏ చిన్న విషయాన్ని అశ్రద్ద చేయకుండా ఎంతైనా కష్టపడేవాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో బిఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుకుంటూనే మరో పక్క గ్రామాల్లో యువజన సంఘాలు స్థాపించి అందులో పని చేయడానికి ఉత్సాహం చూపించేవారిని చేర్చుకుని ప్రతి యువజన సంఘ సభ్యులకి నిర్దిష్టమైన పనులను కేటాయించి వాటిని సకాలంలో పూర్తయ్యేలా మరో బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఇదే అతనికి ఒక ప్రైవేటు సైన్యంలా ఉపయోగపడింది ఆ సమయంలోనే చంద్రబాబుపై కాంగ్రెస్ దృష్టి పడింది చంద్రబాబుకి యూత్ లో మంచి క్రేజ్ ఉందని గ్రహించిన ఇందిరా కాంగ్రెస్ పులిచర్ల సమితి యూత్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ గా అవకాశం ఇచ్చింది దీంతో చంద్రబాబు అయోమయంలో పడ్డాడు బాగా చదువుకుని యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అవుదామా లేక ఐఏఎస్ చదివి అధికారి అవుదామా అనుకున్నాడు కాని ప్రొఫెసర్ అయితే యూనివర్సిటీకే పరిమితి అవ్వాలి ఐఏఎస్ అయినా రాజకీయ నాయకులు చెప్పిందే చెయ్యాలి అదే రాజకీయ నాయకుడిగా ఎదిగితే చాలా మందికి సేవలు చేయొచ్చు అధిష్టానం మాట తప్ప ఎవరి మాట వినాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదని తన స్నేహితులు యువజన సంఘాల సమక్షంలో పులిచర్ల సమితి యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ పదవిని స్వీకరించాడు ఇది తన రాజకీయ జీవితానికి తొలిమెట్టు పులిచర్ల సమితి యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక ఎన్జి రంగ రాజగోపాల్ దగ్గర రాజకీయ శిష్యరికం చేశాడు ఆ సమయంలో జలగం వెంగళరావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు 
ఆయన చిత్తూరు వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ ని ఆ సభకి వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేసి సభా వేదిక చుట్టూ యువతే కనబడేలా చేశాడు దాంతో చంద్రబాబు సీఎం దృష్టిలో పడ్డాడు బాబుని వేదికపై మాట్లాడమని అవకాశం ఇచ్చారు మైకు తీసుకున్న చంద్రబాబు వరకట్నానికి వ్యతిరేకంగా యువకులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించాడు ఈ ఆలోచన నేతలందరికీ నచ్చింది ఈ విషయం అప్పట్లో చిత్తూరు జిల్లాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అయ్యింది దీంతో జిల్లా యువత చాలా మంది యువజన సంఘాల్లో చేరడానికి ముందుకు వచ్చారు ఎన్ని సంఘాలు పెరిగినా ప్రతి సంఘంలోని సభ్యుల్ని గుర్తు పెట్టుకుని పేరు పెట్టి పిలిచేంతగా పట్టు సాధించాడు ఈ యువజన సంఘాల మద్దతు చంద్రబాబుకు ఉండడంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో కాంగ్రెస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా నిలబడడానికి అసెంబ్లీ టిక్కెట్ అడిగాడు అయితే ఎమ్మెల్యేగా నిలిచోవడానికి కనీస వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండాలని ఆ ఆలోచనను విరమించుకున్నాడు తర్వాత వచ్చే ఎలక్షన్లో కొత్తగా ఏర్పడిన చంద్రగిరి నియోజకవర్గానికి సరైన క్యాండిడేట్ లేకపోవడంతో ఆ నియోజకవర్గ టికెట్ తనకిమ్మని ప్రపోజల్ చేశాడు ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆ ఎన్నికల్లో యూత్ కి ఇరవై శాతం టికెట్లు ఇవ్వాలనుకుంది కాబట్టి ఆ కోటాలో చంద్రబాబుకి కొత్తగా ఏర్పడిన చంద్రగిరి నియోజకవర్గం టికెట్ ఇచ్చింది అయితే కాంగ్రెస్ అప్పట్లో తీవ్ర సంక్షోభంలో పడింది ఇందిరా కాంగ్రెస్ గా రెడ్డి కాంగ్రెస్ గా రెండు పార్టీలుగా చీలిపోయింది పైగా ఇందిరాగాంధీ విధించిన ఎమర్జెన్సీ కారణంగా జనతా పార్టీ బాగా పుంజుకుంది రెడ్డి కాంగ్రెస్ తరఫున బాలసుబ్రహ్మణ్యం చౌదరిని జనతా పార్టీ తరఫున పట్టాభిరామ చౌదరిని పోటీగా నిలబెట్టారు వీరిద్దరూ ఆర్థికంగా రాజకీయంగా బాగా బలవంతులు పైగా అప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ కు ఉన్న ఆవుదూడ గుర్తు రెడ్డి కాంగ్రెస్ కు వెళ్లిపోయింది ఇందిరా కాంగ్రెస్ కు మాత్రం గుర్తు ఖరారు కాలేదు గుర్తు ఏంటో తెలియకుండా చంద్రబాబు ప్రచారం చేయాల్సి వచ్చింది ప్రత్యర్థులిద్దరూ కార్లలో తిరుగుతూ ప్రచారం చేస్తుంటే చంద్రబాబు మాత్రం స్టూడెంట్స్ తో కలిసి ఊరూరా నడుచుకుంటూ తిరిగి ప్రచారం చేశాడు కొన్ని ఊర్లలో ఉన్న గ్రామస్తులు లోపల కూడా రానిచ్చేవారు కాదట చాలా ఊర్లు ప్రచారం చేశాక లాస్ట్ లో ఇందిరా కాంగ్రెస్ కు అస్తం గుర్తు వచ్చినట్లు రేడియోలో అనౌన్స్ చేశారు అప్పుడు మళ్లీ ఊరూరా తిరిగి ప్రచారం చేసి మన గుర్తు అస్తం గుర్తని చెప్పాల్సి వచ్చింది అయినా సరే చంద్రబాబు నిరుత్సాహం చెందకుండా తన మిత్రులతో ప్రచార ప్రణాళికలు రచించి తక్కువ సమయంలోనే హస్తం గుర్తు గురించి అందరికీ తెలిసేలా చేశాడు ఆ ఎలక్షన్ ని చంద్రబాబు తన చాణక్య తెలివితో చాలా బాగా ఉపయోగించుకున్నాడు యువజన సంఘాల తరఫున ఊరూరా ప్రచారం చేయించి తనకు ఓట్లు పడేలా చేసుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జనవరి ఇరవై ఏడున చిత్తూరు జిల్లా నియోజకవర్గ ఓట్లు లెక్కింపు జరిగింది రెడ్డి కాంగ్రెస్ నాయకులు జనతా పార్టీ నాయకులు ఉద్దండ పిండాలిద్దరూ ధీమాగా కూర్చున్నారు గెలుపు తమదేనని అయితే చంద్రబాబు తరపు నుంచి కూడా ఒక వంద మంది యువకులు వచ్చి ధీమాగా నిల్చున్నారు గెలుపు తన మిత్రుడిదే అని చంద్రబాబు మొదటి రౌండ్ లో వెనకబడినా తన మిత్రుల్లో మాత్రం ఎలాంటి నమ్మకం తగ్గలేదు అనుకున్న విధంగా చివరి రౌండ్ లో బాగా పుంజుకుని రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు ఓట్ల ఆధిక్యతతో గెలుపొందాడు అప్పట్లో ఇరవై ఎనిమిదేళ్లకే ఎమ్మెల్యే అయ్యి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టిన అతి పిన్న వయస్కుడుగా చంద్రబాబు రికార్డులు కొట్టాడట ఎమ్మెల్యే అయినా సంతృప్తి చెందలేదు చిత్తూరు జిల్లాలో ఐదారుగురు ఎమ్మెల్యేలను కూడగట్టి తనకు మద్దతుగా ఉంటే తన స్టూడెంట్స్ తో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో సపోర్టు చేయిస్తానని చెప్పి వారి మద్దతు కూడగట్టుకుని రాజగోపాల గారి సహాయంతో వెంటనే అప్పటి సీఎం మర్రి చెన్నారెడ్డి దగ్గరికెళ్లి నాకు ఏదైనా మంత్రి పదవి ఇవ్వండి డైరెక్ట్ గా అడిగాడు ఆ మాటలకి స్టన్ అయిపోయిన ముఖ్యమంత్రి చెన్నారెడ్డి అదేంటయ్యా ఇప్పుడే కదా మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యావు అప్పుడే మంత్రి పదవి ఎలా ఇచ్చేస్తారనుకున్నావు అన్నారు దానికి చంద్రబాబు నాకు బలముంటేనే ఇవ్వండి లేకపోతే అవసరం లేదని గట్టిగా చెప్పి వచ్చేశాడు తరువాత చంద్రబాబు గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తే చిత్తూరు జిల్లాలో అతనికి మంచి పట్టుందని తేలింది కాంగ్రెస్ నాయకులకి కాని చెన్నారెడ్డి మాత్రం మంత్రి పదవి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు ఆ తర్వాత చెన్నారెడ్డిని తీసేసి అతని ప్లేస్ లోకి టి అంజయ్ గారిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో సీఎం గా నియమించారు ఢిల్లీ అధిష్టాన పెద్దలు టి అంజయ్ గారికి చంద్రబాబు పనితీరు నచ్చి అదే సంవత్సరం ఢిల్లీ అధిష్టాన పెద్దల సలహాతో సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా నియమించారు ఆ తర్వాత తన సమర్థతని గుర్తించి సాంకేతిక విద్య పశు సంవర్ధక శాఖ పాడి పరిశ్రమ చిన్న తరహా నీటిపారుదల శాఖలకు మంత్రిగా నియమించారు తన సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి అయ్యాక ఎన్టీఆర్ గారి అబ్బాయి జయకృష్ణ తన సినిమా థియేటర్ల విషయంలో చంద్రబాబుని అప్పుడప్పుడు కలుస్తుండేవారు కొత్తగా వచ్చిన చంద్రబాబుకి అన్నేసి మంత్రి పదవులు ఇవ్వడం చాలా మంది కాంగ్రెస్ నాయకుల్లో అసూయి పెరిగి లోపాయికారంగా చంద్రబాబుకి వ్యతిరేకం అయ్యారు అంతేకాదు కాంగ్రెస్ నాయకులు తన సలహాలకి ప్రణాళికలకి ఎక్కువ విలువ ఇచ్చేవారు కాదు ఏ పని చేయాలన్న ఢిల్లీ పెద్దల నుండి అనుమతి రావాలి వాళ్లు అనుమతిచ్చినా ఇక్కడ నాయకులు అడ్డు తగులుతుండేవారు ఈ విషయాలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు గ్రహించిన చంద్రబాబు ఎంజీఆర్ లాంటి ఒక సినిమా హీరో ప్రాంతీయ పార్టీ పెట్టి నాయకుడిగా ఎదిగిన విధానం బాగా నచ్చింది అలాంటి వ్యక్తి మన తెలుగులో ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారు ఆయన పార్టీ పెడితే ఎలాగుంటుంది
కష్టాల కోసం కష్టపడ్డాను ఇక నుంచి నన్ను ఇంత వాడిని చేసిన ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయడానికి రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నాను అన్నారు తను దేనికోసమైతే వచ్చాడో సరిగ్గా అదే ఎన్టీఆర్ గారి నోటి నుండి రావడంతో లోపలే ఆనందపడ్డాడు చంద్రబాబు మీరు ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లోకి రావాలి సార్ నేను ఒక పని చేస్తా మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు కలుస్తాను మీరు మీ విధానాలు చెప్పండి అని ఎన్టీఆర్ గారి అంగీకారంతో వెళ్లిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో జడ్పీ ఎన్నికలు వచ్చాయి అమర్నాథ్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కలిసి నామినేట్ చేశారు కాని చంద్రబాబు సి దాసులు అమర్నాథ్ రెడ్డిని కాదని ఎస్సీ మహిళ డాక్టర్ కుతూహలమ్మను ఎన్నికల్లో దింపారు దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చంద్రబాబు మీద మరింత శత్రుత్వం పెరిగి గ్రూప్ రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాడని రాష్ట్ర నాయకులు ఢిల్లీలో ఉన్న నాయకులకు పితీరులు చేయడం మొదలు పెట్టారు వేటిని చంద్రబాబు లెక్క చేయలేదు అతను నిలబెట్టిన కుతూహలమ్మ గెలిచింది ఇది కూడా అప్పట్లో రాష్ట్రంలో చంచలనం అయ్యింది మళ్లీ ఎన్టీఆర్ గారిని వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి షూటింగ్ సమయంలో రెండవసారి కలిశాడు ఎన్టీఆర్ తో రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడి బయట పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి సార్ మీరు రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అని చెప్పాడు అన్నిటికీ ఎన్టీఆర్ సానుకూలంగా స్పందించడమే కాకుండా ప్రణాళిక ఏ విధంగా రచించాలో కూడా చంద్రబాబుని అడిగారు దానికి సమాధానంగా చంద్రబాబు ముందుగా మనం ఒక పని చేద్దాం సార్ సరదాగా సీఎం అంజయ్ గారిని కలుద్దాం ఆయన్ని ఒప్పించే బాధ్యత నాది తర్వాత మీడియా రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్న ఎన్టీఆర్ అని తన పని తాను చేసుకుంటుంది అది ఎలా చేయాలో కూడా నేనే చెబుతాను దాంతో పొలిటికల్ మీడియా కూడా మీ గురించి మాట్లాడుతుంది అలాగైతే మన పని చాలా ఈజీ అవుతుంది అని సలహా చెప్పాడు ఈ సలహా ఎన్టీఆర్ గారికి చాలా బాగా నచ్చింది వెంటనే ఓకే చెప్పారు చంద్రబాబు అట్నుంచట నేరుగా సీఎం అంజయ్ గారిని కలిసి మిమ్మల్ని ఒకసారి ఎన్టీఆర్ గారు కలుస్తారట అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వమన్నారు అని అన్నాడు దానికి అంజయ్ గారు కొంచెం భయపడి అదేంటయ్యా ఆయన నన్ను కలవడమేంటి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి కొత్త పార్టీ పెట్టే ఆలోచనలో ఉన్నట్టున్నారు ఆయన ఈ సమయంలో ఆయన నన్ను కలిస్తే హైకమాండ్ కి నేను సంజయ్సి ఇచ్చుకోవలసి ఉంటుంది అవసరమంటావా బాబు అన్నారు దాంతో చంద్రబాబు సార్ అలాంటి వ్యక్తి మనల్ని కలిస్తే మన పార్టీకే మంచిది అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వండి సార్ అని అంజయ్ గారికి ధైర్యం చెప్పి ఆయనతో అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేలా చేశాడు ఒక రోజు ఎన్టీఆర్ గారిని అంజయ్ గారిని లంచ్ టైమ్ లో కలిసి మాట్లాడుకునేలా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశాడు అదే రోజు సాయంత్రం మీడియాకి చెప్పాల్సింది చెప్పేశాడు మీడియా చంద్రబాబు చెప్పినట్లే తరువాత రోజు రాసింది అప్పట్లో తెలుగు ప్రజలు ఈ వార్త గురించి ఎన్టీఆర్ రాజకీయ ప్రవేశం గురించి మాట్లాడుకున్నారు అంతా చంద్రబాబు అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది ఆ విధంగా ఎన్టీఆర్ గారిని మరో రెండు మూడు సార్లు కలిశాడు చంద్రబాబు దాంతో ఎన్టీఆర్ గారికి చంద్రబాబు తెలివితేటలు పనిపై నిబద్ధత ముఖ్యంగా అతని రాజకీయ చాణుక్యత బాగా నచ్చి తన మూడవ కూతురు భువనేశ్వర గారిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు రాయిభారంగా అతని కొడుకు జయకృష్ణ గారిని మరో ఇద్దరిని పంపించి చంద్రబాబుతో మాట్లాడించారు అయితే చంద్రబాబుకి లోపల ఇష్టమున్నా బయటకు మాత్రం నాకు కొంచెం టైం కావాలని ఇంట్లో మా అమ్మ నాన్నల్ని అడిగి చెబుతానని ఆ వచ్చిన ముగ్గురుతో అన్నాడు వాళ్లు ఎన్టీఆర్ గారికి జరిగిన విషయం చెప్పారు తరువాత చంద్రబాబు కొన్ని రోజులకి తనకు భువనేశ్వర గారిని చేసుకోవడం ఇష్టమేనని జయకృష్ణ గారితో చెప్పాడు దాంతో ఎన్టీఆర్ గారు వెంటనే అంగరంగ వైభవంగా అతిరథ మహారథులతో పెళ్లే జరుగుతుందన్నంత అట్టహాసంగా పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేశారు ఈ విషయం తెలియక చంద్రబాబు తన ముగ్గురు స్నేహితులతో కలిసి మామూలుగా పెళ్లి చూపులకి వచ్చాడు పందిరిలోకి చంద్రబాబు అడుగు పెట్టగానే ఎన్టీఆర్ గారు ఎదిరెళ్లి మరీ పెద్ద పూలదండ తీసుకొచ్చి తన మెడలో వేశారు ఈ ఘటనతో ఆశ్చర్యపోయాడు చంద్రబాబు ఆ తర్వాత భువనేశ్వర్ గారితో కొంతసేపు మాట్లాడాడు నేను ఇప్పుడు రాజకీయాలలో మంత్రిగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ఈ పదవి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు పోతే మళ్లీ నేను మా ఊరు వెళ్లి బ్రతకాలి నువ్వేమో సిటీలో చదువుకుని పెరిగావు మనకి పెళ్లయ్యాక మరి మీరు పల్లెటూరులో ఉండగలరా అని అడిగాడు దానికి భువనేశ్వర్ గారు ఒప్పుకున్నారు ఎన్టీఆర్ వెంటనే పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదిన పెళ్లి ముహూర్తం ఖరారు చేశారు కట్నం ఏమి కావాలని ఎన్టీఆర్ గారు అడిగారు నాకు కట్నం వద్దు గాని మా పెళ్లి మాత్రం బ్రహ్మాండంగా చేయండి సార్ అని చెప్పాడు ఎన్టీఆర్ గారు దానిదేముంది అలాగే చేద్దాం అన్నారు అయితే చంద్రబాబు చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కార్డు ఇచ్చాడు సెప్టెంబర్ పది పెళ్లి రోజు రానే వచ్చింది ఎన్టీఆర్ గారు అంతా అంగరంగ వైభవంగా సిద్ధం చేసుకున్నారు అభిమానుల కోసం ప్రముఖుల కోసం గ్యాలరీలతో పాటు భోజన ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు కాని చిత్తూరు నుంచి విపరీతమైన జనం వచ్చేశారు మరో పక్క కాంగ్రెస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ అభిమానులు మరో పక్క ఎన్టీఆర్ గారి అభిమానులు సినీ ప్రముఖులు మళ్లీ వాళ్లను చూడడానికి వచ్చిన జనం విపరీతంగా వచ్చేసి గందరగోళం చేసేశారు ఒక జాతరల అయిపోయిందట ఆ పెళ్లి భోజనాలు సరిపోక ఒక పక్క కుమ్ములాటలు సౌకర్యాలు లేక మరో పక్క తగువులు కూడా అయ్యాయి అప్పుడు అర్థమైంది ఎన్టీఆర్ గారికి అల్లుడు కోరిక చిన్నది కాదని ఈ పెళ్లి కార్యం ఎన్టీఆర్
ఇదే విషయాన్ని చెప్పడానికి చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి నా మీద మా నాయకులు కొంతమంది కక్ష కట్టారు వాళ్లని నేను వ్యతిరేకించితే పదవి కూడా పోవచ్చు ఏం చేయమంటారు అన్నాడు దానికి ఎన్టీఆర్ గారు చూడు బాబు నువ్వు మంత్రివని నా కూతుర్ని నీకు ఇవ్వలేదు నువ్వు సమర్థుడివని ఇచ్చాను నువ్వు నీ ఆత్మసాక్షిగా ముందుకు వెళ్ళు అని ధైర్యం చెప్పారు ఆ ధైర్యంతో కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఎదురెళ్లాడు దాంతో చంద్రబాబుకి వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు గ్రూప్ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని పిసిసి ప్రెసిడెంట్ చంద్రబాబును అతనికి సపోర్ట్ చేసిన మరో వ్యక్తి సి దాసుగారిని సస్పెండ్ చేశారు దాంతో వెంటనే చంద్రబాబు అదే రోజు సాయంత్రం ఫ్లైట్ లో ఢిల్లీ వెళ్లాడు ఇందిరాగాంధీ వెంటనే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది చంద్రబాబుతో పాటు మరికొంతమంది ఏపీ నాయకులతో డిబేట్ ఏర్పాటు చేయించింది ఆ డిబేట్ లో చంద్రబాబు జరిగిన విషయమంతా చెప్పి నేను గ్రూప్ రాజకీయాలు చేయడం లేదు మేడం అనవసరంగా నా మీద అబండాలు వేశారు నేను కుతూహలమ్మ గారిని సాంప్రదాయబద్దంగా బడుగు బలహీన వర్గాల సహాయంతో గెలిపించాను కావాలంటే నా బలమేంటో బలగమేంటో మీరు ఒక్కసారి చిత్తూరు జిల్లా వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయించండి అని చెప్పాడు అసలు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ కి సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఎవరిచ్చారు రేపు ముఖ్యమంత్రిని చేస్తాడు ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాడు ఊరుకోమంటారా అతనికి సస్పెండ్ చేసే అధికారాలు లేవు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్లు బిహేవ్ చేస్తున్నారు మేడం అని ఇందిరాగాంధీతో వాదించి తనపై ఉన్న సస్పెన్స్ ను ఎత్తివేయించుకుని తరువాత రోజు హైదరాబాద్ వచ్చాడు ఈ విషయం కూడా అప్పట్లో రాష్ట్రంలో ఒక గొప్ప న్యూస్ గా చెప్పుకున్నారు చంద్రబాబు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకుడిని ఎదిరించడం ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని ఒప్పించడం తను నిలబెట్టిన కుతూహలమ్మను జడ్పీ చైర్పర్సన్ గా ఐదు సంవత్సరాలు కొనసాగేలా చేయించడం చంద్రబాబు రాజకీయ చాణక్యతకి అద్దం పడుతుంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన ఎన్టీఆర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించారు పార్టీలోకి చంద్రబాబు వచ్చేస్తానని ఎన్టీఆర్ తో చెప్పాడు కాని ఎన్టీఆర్ గారు వద్దన్నారు చూడు బాబు నువ్వు కాంగ్రెస్ లో మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నావు భవిష్యత్తు బాగా నిర్మించుకుంటున్నావు ఇలాంటి సమయంలో నా పార్టీలోకి వస్తే రేపు ఈ పార్టీ ఉంటుందో ఓడుతుందో తెలియదు ఆ తర్వాత నువ్వు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లలేక తెలుగుదేశంలో ఉండలేక మధ్యన అయిపోతావు కాబట్టి ఎలక్షన్ అయ్యాక పార్టీ పరిస్థితి ఏంటో చూద్దాం అంతవరకు నువ్వు కాంగ్రెస్ లో కొనసాగు అలాగే మా పార్టీకి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వు అన్నారు వృత్తిపరంగా నన్ను విమర్శించాల్సి వస్తే విమర్శించు పర్వాలేదని కూడా ధైర్యం చెప్పారు ఆయన మాటలు సబబుగా ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ లో కొనసాగడమే కాకుండా అధిష్టానం అనుమతిస్తే మా మామపై పోటీ చేయడానికి కూడా వెనకాడనని మీడియా ముందు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు ఈ స్టేట్మెంట్ అప్పట్లో ప్రజల్లోనూ కాంగ్రెస్ నాయకుల్లోనూ చంద్రబాబును హీరోని చేసింది ఆ తర్వాత చంద్రబాబు ఏ విధంగా ఎన్టీఆర్ పై పోటీకి దిగాడు తిరుపతి వెళ్లి ఏం బిజినెస్ చేశాడు మళ్లీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చి టీడీపీని ఏ విధంగా కైవసం చేసుకున్నాడు హైటెక్ సీఎం గా ఏ విధంగా అవతరించాడు బిల్ క్లింటన్ హైదరాబాద్ రావడానికి చంద్రబాబు గారు ఏం చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో గెలిసి రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎందుకు ఓడిపోయాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిసి ఏమి తప్పిదాలు చేశాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్లీ ఎందుకు ఓడిపోయాడు ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ టూ లో చెబుతాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిషాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ నేను మీ వేణు మీ అభిమాన హీరోల బయోగ్రఫీ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రచనవి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవే నాని ఫన్ బకెట్ భార్గవ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కింద గ